Goeiemiddag familie, ek hoop van harte dat daar waar jy in afsondering is met jou gesin, jy die vrede, die rustigheid en die kalmte van God beleef. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Vader, baie dankie, dat ons kan weet, dit is jy wat vir ons een boonatierlijke vrede gee, wat alle verstand te boven gaan. Baie dankie dat ons op jy kan vertrouw vir beskerming en weet, dat jy is getrouw, wat jy is ons almachtige jimmelse vader en ons gee die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Dit is nou dag 2 van afsondering en ek gaan jou vraag om saam by die woord van die Heere een paar skrifverse te lees en dan gaan ons dit bid. Romeine 13.1 sê, laat elke mens om onderwerp aan die machte wat oor hom gestel is, want daar is geen macht behalwe van God nie. En die wat daar is, is dier God ingestel. Nou ons sien duidelik op hierdie stadium al van die afsondering tyd, dat daar is baie mense wat dit nie ernstig opneem nie, en nie hier die ruglijn gehoorzaam, hier die wette gehoorzaam wat nou op ons afgedruk word nie. En jy mag dalk ook in jou hart vraag, is dit rechtig nodig, en moet ek het gehoorzaam? Want die woord is baie duidelik hier in Romeine 13.1, laat elke mens om onderwerp, nie net sommig is nie, maar elke mens, aan die machte wat oor hom gestel is. Wat is dier God daar gestel? En as ons dit gehoorzaam, dan gehoorzaam ons die beginsels van ons vader. Nou gaan ek jou vraag om hierdie vers, saam met my te bid, oor elke dorp in ons land, dat vader op een wijze dit in mensense harte sal vastmaak, om hier die krisis tyd ernstig op te neem. Sal jy dit doen? Bid saam met my. Vader, jy het hier vir ons duidelik in Romeine 13 vers 1, gesê dat ons moet gehoorzaam wees aan die overhede. En ons is nou in een krisistijd, hierdie hele wereld is in een krisistijd, en ons land is in een krisistijd. Maar vader, ons sien dat as baie mense wat dit net glad nie ernstig opneem nie. En vooral in ons land, met baie uitdagings, vader besef ons dat hierdie virus kan groot skade doen, as mense dit nie ernstig opneem nie. Ons vertrouw op die beskerming natuurlijk, maar ons moet ook gehoorzaam wees aan die woord om te kan weet en te kan vertrouw dat jy ons sal beskerm. So ons bid vir elke dorp nou dat mense hier die saak ernstig sal opneem. Ja, hier die beginsels en rugleine ernstig sal opneem en hulle self in die afsondering plaas en hulle self oppas. Dit is ons gebed in Jesus Christus naam. Amen. Natuurlijk is daar nog iets wat my pla, en dit is dat mense raak opstandig. En Jeremia 29.7 geef ons toch duidelike ruglijn, dat ons kan bid vir vrede. Vir een stad, een dorp, een land, ons kan bid daarvoor. Die is aan my, en soek die vrede van die stad waarin ek jylle in ballingskap weggevoer het. En bid daarvoor tot die Heere, want in die vrede daarvan sal jylle vrede heen. Ons kan vir elke dorp bid, wat het voelt ook nou vir mense, hulle word nou in ballingskap geplaas, hulle word nou toegesluit in die huis, die woord lockdown, klink ook verskrikkelijk, en nou voel hulle dalk, hulle word toegesluit. Maar die beginsel geld nog steeds, bid vir vrede in die stad. En kom ons bid dat hierdie mense wat, wat so voel, en ons elkeen wat dalk so voel, vrede in ons hart sal vind, en dat daar vrede en kalmte in ons land sal wees, nie opstandigheid nie, nie misdaad wat in hierdie tyd sal toeneem nie, maar dat daar een boonatierlijke vrede is, en een kalmte, en een eensgesintheid, onder allemaal sal wees. Gaan ons dit doen, bid saam met my hierdie vers. Vader, baie dankie dat ons jy ook kan vertrouw vir vrede in elke stad, elke dorp in Suid-Afrika. Ja, dit voel dalk vir ons, dat ons is in ballingskap nou, in ons huise toegesluid, in afsondering. Maar selfs in so in omstandigheid kan ons bid vir vrede en vertrouw vir vrede en jy kan vrede bewerkstellig in elke dorp, elke stad in ons land, want dan sal ons ook vrede beleef want in die vrede van die stad is ons vrede. So ek wil die vraag, vader, dat jy, dier jy gees, sal werk in mensese harte, 
dat ons op hierdie stadium in ons land saam sal staan in eenheid, saam sal staan in geloof en bid, dat ons een oorwinning sal wees, een oorwinning oor hierdie virus as ook ons ekonomie, soos vraag vir vrede vir elke dorp en stad in Jesus Christus naam. En ons eer daarvoor.